नमस्कार म रेश्मा थापा मग आज म तपाईहरुलाई कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसन यो च्याप्टरको कन्सेप्ट दिन गइरहेको छु यो च्याप्टरमा दुईटा मोडल बाट चाहिँ के गर्छ कमन स्टकको भ्यालुएसन गर्छ एउटा छ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल यो हाम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र अर्को मोडल छ प्राइस अर्निङ मोडल आज हामी डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल डिडिएम मेथड पढ्दै छौँ यो चाहिँ एक्जामको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो अब के हुन्छ भने स्टकको भ्यालुएसन गर्दा डिभिडेन्डको बेसिसमा चाहिँ त्यसको मोडलहरू छुट्टाउँछौँ हामी डिभिडेन्ड कुन बेसिसमा बढिरहेको छ घटिरहेको छ कुन कुन रेसियोमा बढ्छ त्यसकै आधारमा छुट्टाउने मोडललाई चाहिँ के हुन्छ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल भन्छौँ सुरुमा छ जेरो ग्रोथ मोडल जेरो ग्रोथ भनेपछि डिभिडेन्डको चाहिँ यसमा के हुँदैन ग्रोथ नै हुँदैन डिभिडेन्ड चाहिँ के हुन्छ एक्सपेक्टेड टु रिमेन कन्स्ट्यान्ट भन्छ डिभिडेन्ड चाहिँ कहिले पनि बढ्दा पनि बढ्दैन र घट्दा पनि घट्दैन भने त्यसलाई हामी भन्छौँ जेरो ग्रोथ मोडल यस्तो खालको क्वेसनमा इन्ट्रेन्जिक प्राइस अफ स्टक पी जेरो भन्यो भने डी जेरो अपन के गर्छौँ के एस यसमा डी जेरो डी वान डी टू जुन भने पनि सेम कन्स्ट्यान्ट भ्यालु नै हुन्छ डी जेरो भनेको लास्ट इयर प्रिभियस इयर डिभिडेन्ड र के एस भनेको छ हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अर्को मोडल छ हामीसँग कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेपछि डिभिडेन्ड चाहिँ एउटै रेटमा बढ्छ कन्स्ट्यान्टले बढ्ने वा घट्ने गर्छ भने त्यसलाई भन्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल यसको अर्थ ग्रोथ रेट एउटा हुन्छ क्वेसनमा जेरो ग्रोथ मोडलमा ग्रोथ नै हुँदैन जी नै दिँदैन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा क्वेसनले एउटा ग्रोथ दिन्छ अथवा त्यो ग्रोथ रेट चाहिँ निकाल्न मिल्ने डाटा दिन्छ यस्तो केसमा इन्ट्रेन्जिक प्राइस अफ स्टक प्राइस अफ स्टकलाई हामीले पीले डिनोट गर्छौँ टुडे भनेको जहिले पनि आजको टाइम पिरियड भनेको जेरो इयर त्यही भएर पी जेरो भन्यो भने नेक्स्ट इयर फोरकास्ट गर्ने भएको भएर पी जेरो हुँदा डी वान आउँछ अपनमा के एस माइनस जी अघिको केसमा ग्रोथ छैन त्यही भएर यहाँ जीको कुरै छैन तलको केसमा ग्रोथ रेट दिन्छ त्यही भएर के एस माइनस के गर्छौँ हामी जी गर्छौँ यस्तै प्राइस अफ स्टक एट इयर वान यदि पी वान सोच्छ भने प्याटर्न हेर्नु पी जेरो हुँदा डी वान भएको छ एक स्टेप बढेछ नि त्यस्तै पी वान हुँदा हाम्रो के हुन्छ डी टू होइन ठ्याक्कै एक स्टेप अर्को इयरको डिभिडेन्डको बेसिसमा चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने हुनाले पी वान हुँदा चाहिँ हाम्रो के छ डी टू अपन के एस माइनस जी एज इट इज सपोज हामीलाई इयर फाइभको सोध्यो भने पी फाइभ सोध्यो भने अब फाइभ पछि कुन इयर फोरकास्ट हुन्छ सिक्स हुन्छ त्यही भएर डी सिक्स अपन के एस माइनस जी सपोज इयर एनको सोध्यो इयर एन पी एन भन्छ नि डी एन प्लस वान जसले नि नेक्स्ट इयरको हेर्ने भएको भएर प्लस वान इयर चाहिँ राख्छौँ अपन के एस माइनस जी छ अर्को मोडल छ हाम्रो सुपर नर्मल अथवा सुपर नेचरल ग्रोथ मोडल यसको डिस्क्रिप्सन म पछि अर्को क्लासहरूमा बुझाउँछु किनभने यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ पहिला यो दुईटा बेसिस नबुझेको न त्यो बुझ्न गाह्रो पर्छ अब मेन जी भनेको ग्रोथ रेट छ डी वान भनेको नेक्स्ट इयर एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ट होइन नेक्स्ट इयर अर्को वर्षको डिभिडेन्ट यसको फर्मुला छ डी जेरो वान प्लस जी अब यो च्याप्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने मेन डी जेरो र डी वान चिन्नुपर्छ हामीले यदि क्वेसन पढ्दा फेरि डी जेरो र डी वान चिन्न सकेन भने पुरै हाम्रो सल्युसन नै के हुन्छ बिग्रिन्छ चिन्ने तरिका के हो भने यदि पास्ट टेन्समा डिभिडेन्टको इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यो डी जेरो हुन्छ ह्याड पेड होइन प्रिभियस इयर करेन्टली पेड डिस्ट्रिब्युटेड यस्तो खालको ओड जुनले चाहिँ के हुन्छ पास्ट टेन्स जनाउँछ वा डिभिडेन्ड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भइसकेको कुरा गर्छ भने त्यो चाहिँ डी जेरो हुन्छ डी वान भनेको चाहिँ अर्को वर्ष यति दिने छ होइन फ्युचर टेन्समा चाहिँ हामीलाई डिभिडेन्डको इन्फर्मेसन दिन्छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ डी वान अब तरिका के छ डी वान निकाल्न डी जेरो वान प्लस जी अब प्याटर्न हेर्नु है एक्चुअली सपोज मलाई डी टू निकाल्नु पऱ्यो भने डी टूलाई पहिलाको डिभिडेन्ड जति छ डी वान त्यसमा ग्रोथ रेट जोडिदिने अथवा सपोज डी टू सोध्यो र क्वेसनले चाहिँ डी जेरो दिएको छ भने टू र जेरो इयरको ग्यापमा त दुई वर्षको ग्याप हुन्छ त्यही भएर पावर कति आइदिन्छ टू आइदिन्छ सपोज हामीलाई डी फाइभ चाहियो र क्वेसनले चाहिँ डी जेरो दिएछ भने फाइभ र जेरो भनेपछि फाइभ इयरको ग्याप छ वान प्लस जीको पावर के बनिदिन्छ फाइभ बनिन्छ सपोज डी टेन सोधिरहेको छ क्वेसनले र हामीलाई क्वेसनले डी फोर दिन्छ भने डी टेन भनेको डी फोर 
वन प्लस जी को पावर के होस के हम डिविडेन्ड नि नया डिविडेन्ड नि पुरानो डिविडेन्ड में तेज को के जोड़ने ग्रोथ रेट जोड़ो नया डिविडेन्ड को भैल्यू आँच हमसंग यहाँ एटा क्वेश्चन छ्याकुलेट भैल्यू अफ द फलोइंग स्टक तीनटा केस देख हर एक में के सोधे स्टक को भैल्यू जैसे भैल्यू सोच्छे तो हो जेरो टाइम को अब स्टक को भैल्यू भाई के डिनोट कर पी जेरो अब यहाँ हमें सोधे के भैल्यू अफ स्टक पी जेरो इक्वल्स टू वाट तीनट केस में स्टक को भैल्यू निल ए नंबर में कंपनी पेड मैं अभी भर्खर बने थे यदि कोईसन में तीरी सकते कुरा अथवा पास टेन्स को हम डी जेरो हो यदि तीर्न बाकी वा फ्यूचर टेन्स को डी वन अब यह क्वेश्चन ने कंपनी पेड वाले तीरी सको कति रुपये डिविडेन्ड तीरी सको रुपीज ट्वेंटी डिविडेन्ड दिस इयर यह वर्ष बीस रुपये डिविडेन्ड बाढ़ी सकते इस अब हम के डी जेरो ए नंबर को गिवन में डिविडेन्ड डी जेरो इक्वस टू रुपीज ट्वेंटी जैसे भी क्वेश्चन में डिविडेन्ड दिन साथ डी जेरो हो कि डी वन हो चिन्न पर्यटन डिविडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो है ग्रो एट अ कंस्टैंट रेट अफ सिक्स पर्सेंट पर एन एम रिविडेन्ड यो वर्ष बीस रुपये बाढ़ जो सिक्स पर्सेंट ने के बढ़ जाने से हमें के दिए ग्रोथ रेट जी वाने को हमें दिए सिक्स पर्सेंटेज इन्वेस्टर रिक्वायर्ड अ सिक्सटीन पर्सेंट रेट अफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न को जैसे के एस रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के एस हमें दिए सिक्सटीन पर्सेंटेज अब क्वेश्चन हेर चिन्न पे ग्रोथ रेट दिए एटा कुन मोडल भाई कंस्टैंट ग्रोथ मोडल जेरो ग्रोथ में ग्रोथ को कुरे हो क्वेशन ने के गए ग्रोथ एवटा छो सिक्स पर्सेंट हो भो कु मोडल को कुरा भो कंस्टैंट ग्रोथ मोडल रंस्टैंट ग्रोथ मोडल में पी जेरो सोच्छ मैं कि एक स्टेप अगड़ी जाने पी जेरो सोच्छ के हो फर्मुला डी वन नेक्स्ट इयर फोरकास्ट कर अपन कंस्टैंट ग्रोथ मोडल में जैसे अपन में के एस माइनस जी पी जेरो सोन साथ डी वन अपन के एस माइनस जी डी वन छेन हमीसंग कोईसन ने के देख डी जेरो अब डी वन चाहिए कोईसन ने डी जेरो देखा अब डी जेरो वन प्लस जी डी वन को कस निस्ल डी जेरो वन प्लस जी अपन के एस हमने निले जेरो पोइंट वन सिक्स कोईसन में माइनस जी को जेरो पोइंट जेरो सिक्स डी जेरो हमी सब ट्वेंटी छ्रोथ रेट छ जेरो पोइंट जेरो सिक्स डिवाइड कर जेरो पोइंट वन जेरो रसर हम कौन टू हंड्रेड टुवेल्व है यो कंस्टैंट ग्रोथ मोडल ग्रोथ रेट एवटा देखे भर पी जेरो को फर्मुला कंस्टैंट में एक स्टेप गए डी वन डी वन को फर्मुला डी जेरो वन प्लस जी भैल्यू राख कति आए टू हंड्रेड टुवेल्व यो भो ए नंबर री नंबर में कंपनीज डिविडेन्ड पर सीयर इज रुपीज टुवेल्व कंपनी को डिविडेन्ड टुवेल्व रुपीज छ बाढ़ी सकते कुरा बाढ़ बाकी कुरा एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट रुपीज टुवेल्व फर द फर्सिबल फ्यूचर कंपनी को डिविडेन्ड बाहर रुपये टुवेल्व रुपीज रो फर्सिबल फ्यूचर में टुवेल्व नई भैर है तो चेंज होते ग्रोथ छेन जति को नहीं भैर कुन मोडल हो जेरो ग्रोथ मोडल यो केस में अब डिविडेन्ड डी जेरो रुपीज कुवेल्व इन्वेस्टर रिक्वायर्ड फोर्टीन पर्सेंट रेट अफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के एस हम सब फोर्टीन पर्सेंटेज अब ग्रोथ छेन अगे ग्रोथ थी ते भर पी जेरो डी वन करते गये हिसाब अब जेरो ग्रोथ मोडल में पी जेरो सीम्पल फर्मुला डी जेरो अपन के एस डी जेरो हम टुवेल्व छस जेरो पोइंट वन फोर ये सर्व कर हम एंसर आटी फाइव पोइंट सेवेन
अनि यो चाहिँ कुन मोडल भयो जेरो ग्रोथ किनभने डिभिडेन्ड 12 को 12 नै कन्स्टन्ट भइराख्ने भयो सी नम्बरमा कम्पनीज कमन स्टक इज एक्सपेक्टेड टु पे रुपीस 12 इन डिभिडेन्ड मैले भनेको थिए यदि एक्सपेक्ट गरेको छ फ्युचर टेन्स मा डिभिडेन्ड को इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यो जहिले पनि हामी लागि के हुन्छ डी1 हैन अघि माथिको केसमा पेड भनिसक्यो थियो त्यो भएर त्यो डी0 भयो यानी र एक्सपेक्टेड टु पे भनेको 12 रुपीस डिभिडेन्ड चाहिँ उले तिर्नला सोचेको छ त्यो भएर यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ डी1 फ्युचर टेन्स मा दिन साथ यो जहिले पनि के हुन्छ डी1 हुन्छ त्यो भएर एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड डी1 रुपीस 12 द मार्केट प्राइस इज प्रोजेक्टेड टु बी रुपीस 264 बाइ इयर इन्ड टुडे भने न एक वर्ष पछि डिभिडेन्ड स्टक को प्राइस चाहिँ कति हुन्छ रे 264 भने चाहिँ एट इयर इन्ड भन्छ भने यो के हुन्छ P1 भन्छे प्राइस अफ स्टक एट इयर इन्ड भन्छ अनि यो के भयो P1 यो छ 264 र इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न र इन्भेस्टर को रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको हाम्रो लागि KS investor required rate of return kas bhaneko cha hamra ka cha 15 percentage aba shuru mai question le ke bhanyo thyo stock ko p0 nikalo bhanera value of stock p0 what lekhe thyo yo question ma ke cha d1 dio rupees 12 price of stock at year in p1 dio 264 ra investor required rate of return kas kati dira cha 0.15 अब इसमें पी जेरो निकाल अब इसमें पैला सुर में के निल्न पे ग्रोथ निले बल्ल के निने पी जेरो यदि सपोज ये पी वन नदे भाई ये कुछ मोडल मंथ्य जेरो ग्रोथ मोडल मंथ्य इसलिए पी वन दियो ते भर पैला पी वन बट ग्रोथ रेट निले अल्ल के निल्स हमी पी जेरो निल अब सुरू में पी वन को फर्मुला मैं सुरू देखे भाया कंस्टैंट ग्रोथ मोडल में एक स्टेप अगड़ी बढ़ुपे P0 जेरो हुआ डी वन थो अब P1 वन होता डी कू एक स्टेप अगड़ी P1 वन को डी टू अपन के एस माइनस जी पी वन को हमें क्वेश्चन ने दिया टू हंड्रेड सिक्सटी फोर डी टू छेन डी टू को ठाव में हमें के दी रखे डी वन अब डी टू को फर्मुला के होता डी वन वन प्लस जी अपन के एस क्वेश्चन ने दी रखे जेरो पोइंट वन फाइव री हम सल्व कर टू हंड्रेड सिक्सटी फोर इंटू जेरो पोइंट वन फाइव करता फिर आयो थर्टी नाइन पोइंट सिक्स माइनस टू हंड्रेड सिक्सटी फोर जी डी वन हमीसंग टुवेल्व वन प्लस जी और थर्टी नाइन पोइंट सिक्स माइनस टू हंड्रेड सिक्सटी फोर जी वाक टुवेल्व प्लस टुवेल्व जी यो सल्व कर फिर आयो हमीसंग 27.6 सेवेन पोइंट सिक्स इक्वस टू अब ये लगे प्लस कर टू हंड्रेड सेवेन्टी सिक्स जी रो जी सल्व कर जेरो पोइंट वन जेरो कति पर्सेंटेज हो टेन पर्सेंटेज यहाँ पर हमें के निल्यूं पी वन सल्व कर ग्रोथ रेट निल्यू तर क्वेश्चन ने सोधे हमें के पी जेरो री जेरो को फर्मुला भर्खर भी यूज कर डी वन अपन के एस माइनस जी डी वन को टुवेल्व छ के एस को हमें क्वेश्चन ने देख जेरो पोइंट वन फाइव माइनस जी भर्खर नि जेरो पोइंट वन जेरो रो सल्व कर फिर हम कूज टू हंड्रेड फोर्टी हमीसंग अर्क क्वेश्चन छंपनी हेज जस्ट पेड अ कैश डिविडेन्ड अफ रुपीज ट्वेंटी पर्स इयर जस्ट पेड भो है जस्ट पेड भर साथ हमें डी जेरो है जस्ट पेड डिविडेन्ड जीवन में जस्ट पेड डिविडेन्ड जो डिविडेन्ड बाढ़ी सकते हम के भी जेरो रुपीज ट्वेंटी इन्वेस्टर रिक्वायर्ड अ फिफ्टीन पर्सेंट रिटर्न रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न को हमें के एस रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के एस को हम फिफ्टीन पर्सेंटेज जेरो पोइंट वन फाइव and dividend is expected to grow at a steady 5% per year र डिविडेन्ड चाहिँ जहिले पनि कति पर्सेन्टले बढ्दै जाने भयो 5% ले एला के भन्छम हामी ग्रोथ 
रेट जी वाने को 5 परसेंटेज अब ग्रोथ रेट दी ना साथ यो कुन मोडल वह कॉंस्टेंट ग्रोथ मोडल ये उटा मात्र ग्रोथ रेट देखो सा ये मा व्हाट इज़ द करेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक करेंट वैल्यू वाने को ऑयल को वैल्यू इलामी के लिए डिनोट करते हैं पी जेरो ने ये नंबर मा करेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक पी जेरो जब पी जेरो सोचा एक स्टेप आगे डी बोर्ड नो बोले पी जेरो वाने को डी वन अपन के एस माइनस जी पी जेरो वाने को डी वन अपन के एस माइनस जी डी वन वाने को डी जेरो वन प्लस जी अपन के एस वाने को सा जेरो पॉइंट वन फाइव माइनस जी वाने को सा जेरो पॉइंट जेरो फाइव डी जेरो हमने क्वेश्चन नहीं देखो सा ट्वेंटी रॉक ग्रोथ रेट देखो सा जेरो पॉइंट जेरो फाइव यो गर्दा फिर ही हमरा आंसर आऊँ सा टू हंड्रेड टेन यो बने को कून बायो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में पी जेरो सो दियो बी नंबर में व्हाट विल द स्टॉक बी ओर्थ इन ईयर इंड कॉरेंट बैलू बने हो पी जेरो बायो ईयर इन वन सा बने हो कि सो देखो जाइल बने पी वन सो देखो बने बसे प्राइस ऑफ स्टॉक स्टॉक एट ईयर इंड करेंट लाइ पी जेरो ले डिनोट करे हम ईयर इन वन सा बने इलामी डिनोट पी वन ले दोस्तों पी वन माने बच्चे एक स्टेप बोर्ड नो पारे पी जेरो होता है डी वन थे बने पी वन होता है अब हम लाइ डी टू होन सा अपन के एस माइनस जी अगर जस्ट एक क्वेश्चन ले जस्ट डी जेरो मात्रा दे सा डी टू देखो चाइना मान टू गर्ट सब के एस वाने को 0.15 माइनस जी वाने को 0.05 डी जेरो छ 20 जी छ 0.05 पावर टू डिवाइड बाई 0.10 एती गर्दा है हमरो एंसर आउंच अ 220.5 यो के निस्क्यो P1 C मा छ What will the stock be worth in 5 year? फाइव इयर में गए स्टक को भैल्यू कति हो सो के सोधे पी फाइव सी में सोध प्राइस अफ स्टक इन इयर फाइव पी फाइव पी जेरो होता डी वन पी वन होता डी टू री फाइव होता अब डी कती हो सिक्स एक स्टेप बढ़ो डी सिक्स अपन के एस माइनस जी डी सिक्स छाइन हमीसंग ते बारा D zero था ना D six वाले को D zero gap six year को सा ते बार power one plus D को power six K S सा हमें सांग zero point one five और G सा zero point zero five D zero twenty one plus zero point zero five को power six divided by zero point one zero और ये ती solve कर दे हम रहों जो rupees two hundred sixty eight है ना के समझ नहीं पा रहे वाले जाइए लेकिन वाले कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में प्राइस जूनियर को सोच सकते हो बंदा नेक्स्ट ईयर को चाहे डिविडेंड रख सकते हो डिविडेंड निकालता चाहे पास डिविडेंड होला चाहे क्या करता वन प्लस जी कर दे नौ या डिविडेंड निकाल सकते हो यो क्लास ये तीन है सुपर नॉर्मल ग्रोथ म